Hi friends, welcome to chapter 13, exercise number 13.3, CBC Claps to Applied Max Amalog Textbooks Solutions. Okay, so, now we are going to introduction to the introduction. Okay, so, 13.3 is the concept of depreciation. You have already learned the 11th standard of depreciation. Okay, 11th standard of business studies, you have to learn the accountancy. Okay, you have to learn the accountancy. Okay, depreciation is the value of the value of the value. Okay, depreciation, for example, you have to buy a mobile. Okay. இது வந்து என் தம்பியோட மொபைல் இது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆனால் ஒன் ப்ளஸ்னே தெரில எல்லாத்தையும் உள்ள ஸ்டிக்கர்லாம் ஓட்டி மறைச்சி வச்சுக்கா கேஸெல்லாம் போட்டு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் இந்த மொபைல் வாங்கும்போது வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இந்த மொபைல் எவ்வளோ இந்த ரேட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேங்களா இந்த மொபைல் வந்து அவர் வாங்கும்போது வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இப்போது இந்த மொபைலில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வித்தா யாரும் வாங்குவாங்களா சத்தியமாக வாங்க மாட்டேங்க நானே வாங்க மாட்டேன் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இந்த மொபைல் வந்து வாங்கி டூ இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ டூ இயர்ஸ் இப்போ இந்த மொபைலில் வித்தா யாராவது வாங்க எவ்வளோ கேட்பாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தரீங்களா ஓகே இல்லை ஒரு டென் கேக்கு தரீங்களா அப்படி தான் கேட்க டென் தௌசண்ட் தரீங்களா இல்லை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தரீங்க தான் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தர மாட்டாங்க இது இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஓகே ஃபார்ட்டி கேவில் வாங்கியிருக்காங்க ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போ நாங்கள் இப்போயாவது டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ்க்காக டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேட்குறோம் இன்னொரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு அவ்வளோ கேட்போம் ஒரு ஐயாயிரவாய் தெரியாப்பா அப்படின்னு கேட்போம் இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நல்லா அடி எண்ணெய் அடித்து யூஸ் பண்ணி செம்மையாக யூஸ் பண்ணி ஹேங் ஆகி பத்து வருஷம் டென் இயர்ஸ் அப்புறம் கேட்டால் ஓ சும்மா கொத்தா கூட வாங்க முடியாது போயா இந்த மொபைலே மாடலே போயிடுச்சு இது அப் அவுட்டர் வருஷம் சொல்லிடும் ஸோ இந்த மொபைலோட வேல்யூ நாற்பதாயிரத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருஷம் ஆக ஆக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் டிப்ரிஷியேஷன் புரிஞ்சுதா டிப்ரிஷியேஷன் ஆனது வருஷ வருஷம் குறைஞ்சிட்டே வருது இல்லை ஒவ்வொரு வருஷம் ஏற 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 இதுக்கு பேர் தான் டிப்ரிஷியேஷன் ஓகேவா டிப்ரிஷியேஷன் புரிஞ்சா நாட் ஓன்லி மொபைல்ஸ் ஏதாவது ஒரு பில்டிங்ஸு ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ஸ் ஒரு மிஷின்ஸ் வாங்குறது ஒரு வெஹிக்கல் வாங்குறது ஒரு பைக் வாங்குறோம் வீட்டில் இப்போ ஒரு புல்லட் பைக் வாங்குகிறோம் பைக் இப்போ வாங்கிட்டு இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அதே ரேட்டுக்கு போகுமா ஒரு லட்சத்துக்கு போக அது ரேட்டு கம்மியாக போகும் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு மிஷின் வாங்குறாங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த மிஷின் விற்றா அதே ப்ரைஸுக்கு போகுமா போக அது ரேட்டு கம்மியாக போகும் கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டிப்ரிஷியேஷன் புரிஞ்ச டிப்ரிஷியேஷன் இதில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் ஒரிஜினல் வேல்யூ ஒரிஜினல் வேல்யூ நான் வாங்குகிற போது இப்போ நாற்பதாயிரத்துக்கு மொபைல் கொடுத்து வாங்குறோம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஒரிஜினல் வேல்யூ அதாவது டோட்டல் ப்ரைஸ் ஆஃப் அசட் டோட்டல் ப்ரைஸ் ஆஃப் அசட் புரிஞ்சுதா ஒரு அசட்டோட டோட்டல் ப்ரைஸு ஓகே இப்போ அதோட நெக்ஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் இது ஒரு டெக்னிக்கல் டேம் இப்போ வந்து இந்த அசட்டை வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் உழைக்குங்க இப்போ நம்ம தீபாவளிக்கு ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா காஸ்ட்லியாக எடுத்துக்கோப்பா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இல்லை ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஷர்ட் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்தால் ஒரு அஞ்சு வருஷம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நஞ்சு போகாது கலர் வந்து ஃபேட் ஆகாது இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இது ஒரு முந்நூறுரூவாய்க்கு சட்டை எடுத்திங்கன்னா அது அதுக்கும் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஷர்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது ஒரு ஒன் இயர் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிழிஞ்சிரும் அப்படியே துணி நூறு நூறுவா வந்துடும் இது டூ தௌசண்ட் ஒரு ஷர்ட் எடுத்திங்கன்னா நல்லா வரும் ஸோ இதோட யூஸ்ஃபுல் லைஃப் அதிகம் இதோட யூஸ்ஃபுல் லைஃப் கம்மி ஓகே டைம் பீரியட் ஆஃப் த அசட் டைம் பீரியட் ஆஃப் அன் அசட் ஆஃப் அன் அசட் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஃபங்க்ஷனல் அதாவது இந்த அசட் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் உழைக்கும் பா இப்போ மிஷின் கம்பெனிக்கு வாங்கி போட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் மிஷின் வரும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அதுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ராப் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்க்ராப் வேல்யூ ஆர் சால்வேஜ் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ ஸ்க்ராப் வேல்யூ சால்வேஜ் வேணா வருஷ வருஷம் அதோட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே போகும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் ஸ்க்ராப் வேல்யூ த வேல்யூ ஆஃப் அசட் டிப்ரிஷியேட்ஸ் ஓகே த வேல்யூ ஆஃப் அசட் டிப்ரிஷியேட்ஸ் டிப்ரிஷியபிள் அசட் டிப்ரிஷியபிள் அசட் அட் அ கிவன் டேட் டு த ஒரிஜினல் வேல்யூ டு தி ஒரிஜினல் வேல்யூ ஒரிஜினல் வேல்யூலேருந்து வருஷம் ஆக ஆக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் குறைஞ்சிட்டே போகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறைகிற வேல்யூக்கு பேர் தான் ஸ்க்ராப் வேல்யூ ஓகேவா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா இப்போது இந்த டிப்ரிஷியேஷனில் நிறைய மெத்தட் இருக்குது டோட்டலாக ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலு மெத்தட் இருக்குது ஓகே நாலு மெத்தடில் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடுக்கு பேர
which is equal to original value original value of asset minus scrap value minus scrap value by useful life of the asset life of asset in years okay in years is our formula this is one of the important formula this is the exercise that is the annual depreciation equal to original value minus scrap 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 value by useful life of asset in years okay la in years idha formula okay la idu irukum purinjicha content la depreciation purinjicha nam paaka pora method pere linear method or straight line method solluvanga okay va idha exercise 13.3 oda concept exercise ku povom next video la thank you bye